الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذي رفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم أيتهم سمادرني رأي ساداتك സമാദരണീരിൽ സമാധീകരണ ആരാധരണീയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുൽത്താൻ ഉലമ വേദിയിലുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പാറുസ്താദ് അവറുകൾ നല്ലൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സദസ്സാണിത് എന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ വാക്കിൽ ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസ അറിയിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുകയാണ് ഖലീൽ ഉള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാമിന് അള്ളാഹു വലിയ ബഹുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തിൽക്കർ റസുലു ഫല്ലാ ബാലഹും അല ബാൻഹും മൻകല്ലം അള്ളാഹു റഫ ബാലഹും ദറജാത്ത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ചിലർക്ക് ചിലരെക്കാൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അതിലേറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്കാണ് ഉലുൽ അസ്മ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് പ്രവാചകന്മാർ ആ അഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെയും തലവഴാണല്ലോ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താഴ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വസ്ലമാ തങ്ങളെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എവിടെയൊക്കെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിബിധങ്ങൾ എത്താത്ത ഒരു സ്ഥാനം ഈ ദുനിയാവിലും ഇല്ല നാളെ ആഹ്റത്തിലും ഇല്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എത്തിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാനം ഈ ദുനിയാവിൽ ഇല്ല നിബിധങ്ങൾ എത്തിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാനം നാളെ ആഹ്റത്തിലും ഇല്ല വസീലത്ത് ഫലീലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ഥാനം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വാങ്കിന്റെയും ശേഷം നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് വസീലത്ത് ഫലീലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനം ആ സ്ഥാനം അംബിയാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയരായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥാനമാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് വേറെ നബിമാരാരും എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അത്രയും അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനമുണ്ട് മറ്റമ്പിയാക്കന്മാരെല്ലാവരും എല്ലാവരെയും മടക്കി അയച്ച് ആരും ഏറ്റെടുക്കാത്ത സമയത്ത് അനലഹ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ സീദന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ ആ ഷഫാത്തിന്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് സുജൂതിൽ വീണ് കിടന്നതു ആ ചെയ്ത് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഷഫാത്ത് ചെയ്യുന്ന രംഗം നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നബിതങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ് അതോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനം മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും വലിയ സ്ഥാനം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്ഥാനവും നിബിധങ്ങൾക്കാണ് ദുനിയാവിലും അങ്ങനെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം പോലെ വേറെ ആർക്കും ഒരു സ്ഥാനവും ദുനിയാവിൽ ഇല്ല ആർക്കുമില്ല ലോകത്ത് എത്ര വലിയ ആളാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തോളം സ്ഥാനം ഇല്ല അംബിയാക്കന്മാർക്കോ ഉലിയാക്കന്മാർക്കോ ആർക്കും ഇല്ല ഹബീബായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളാണ് ദുനിയാവിലും ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ ഡോക്ടർമാർ വലിയ ഭരണാധികാരികൾ വലിയ രാജാക്കൾ ഇങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും വലിയ ബഹുമാനരായി വലിയ ആദരണീയരായി വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരായി കാണുന്നെങ്കിൽ ഹബീബായ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസ മാത്തങ്ങൾ ജിബിരീൽ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ ഇസ്രാ മിറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസ് മാത്തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ടോ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാസ് മാത്തങ്ങൾ എത്തിയെച്ചേർന്ന സിദ്രത്തിൽ മുന്തഹായിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിന്റെ യജമാനായ റബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹുമായി മുനാജാത്ത് ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാസ്മാ തങ്ങൾക്കല്ലാതെ അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ഉള്ള മഹാൻ 
അത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളത് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല ഏഴാനാകാശത്തിനും അപ്പുറം സിദ്റത്തിലും ഉണ്ടായിക്കും അപ്പുറം അല്ലാഹുവിന്റെ അർശ് കുർസ് ലൗഹ തലമ എല്ലാം കടന്ന് അല്ലാഹുമായി മുനാജാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ മിഹ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ കാണുന്നത് ഏഴാം ആകാശത്ത് ബൈത്തുൽ മഹ്മൂർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ഭവനത്തെ ചാരി ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എന്താണ് ബൈത്തുൽ മഹ്മൂർ ഒരു ദിവസം എഴുപതിനായിരം അമ്പിയ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ആ ബൈത്തുൽ മഹമൂരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു അവരാരും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ വലിപ്പം മലായിക്കത്തിന്റെ വലിപ്പ് എത്രയാന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ബൈത്തുൽ മഹമൂരിന്റെ വലിപ്പ് എത്രയാന്ന് തിരിയ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിന് അറുനൂറ് ചിറകുകളുണ്ട് എന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാം അതിൽ ഒരു ചിറക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചിറക് അത് അങ്ങ് നിവർത്തിയാൽ തന്നെ മഷിരിക്ക് മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ വീണ്ടു കിടക്കാൻ മാത്രം വലിപ്പമുണ്ട് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ് മാത്രങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മഹാന്മാരായ മലായിക്കത്തുകൾ എഴുപതിനായിരം വീതം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോകുന്ന ബൈത്തുൽ മഹമൂർ അത് എവിടെയാ ഉള്ളത് അത് ഏഴാം ആകാശത്ത് അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ കഹബാ ഷെരീഫിന്റെ നേർരേഖയിലാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്താണ് കഹബാ ഷെരീഫ് എന്ന് നേരത്തെ കേട്ടുവല്ലോ എങ്കിൽ ആ കഹബാ ഷെരീഫിന്റെ നേർരേഖയിൽ ഏഴാനാകാശത്ത് നിലക്കൊള്ളുന്ന ബൈത്തുൽ മഹമൂർ അത് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു നൽകിയതാ അള്ളാഹു സമ്മാനമായി കൊടുത്തതാ ബൈത്തുൽ മഹമൂർ അഥവാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു ആദരിച്ചതാണ് പരിശുദ്ധമായ കഹബാ ഷെരീഫിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് നൽകിയ വലിയൊരു ഉപഹാരമാണ് ബൈത്തുൽ മഹമൂർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഇബ്രാഹിം നബി ആരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിലെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിനെ എന്താ അവര് ചെയ്തത് നമ്രൂദ് ആണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അല്ലെ നമ്രൂദ് മാത്രല്ലായിരുന്നു നമ്രൂദിന്റെ ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളോളം വിറകുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ തീകുണ്ടമുണ്ടാക്കി ആ തീകുണ്ടത്തിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി എറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മിഞ്ചനീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിസൈൽ വാഹിനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസൈൽ വിടുന്നത് പോലെയുള്ള ഉപകരണത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് പിഷാദിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തീകുണ്ടത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് തീയിലെറിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് കാബാ ഷെരീഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു കാലത്ത് തീയിലെറിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് കാബാ ഷെരീഫ് സ്ഥാപിച്ചത് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെല്ലുമ്പോൾ ആ തെൽവിയത്ത് ആർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് അത് ആർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം നിർമ്മിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു വിളി വിളിച്ചു വ അദ്ദിം ഫിൻ നാസി ബിൽ ഹജ്ജി തൂക്ക റിജാലൻ വ അലാ കുല്ലി ആമിരി ഉത്തീന മിൻ കുല്ലി ഫജ്ജിൻ അമീഖ് വിളിച്ചോളൂ നബിയെ വിളിച്ചോളൂ ജനങ്ങളെ ഹജ്ജിനെ വിളിച്ചോളൂ എന്ന് കഅബാ ഷെരീഫിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം വിളിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം വിളിച്ചപ്പോൾ ലോകത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ആർക്കൊക്കെ കൽപ്പിച്ച വിധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും അത് കേൾക്കുകയും ലബൈക്ക് പറയുകയും ചെയ്തു ലബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിന്റെ വിളി അള്ളാഹു കേൾപ്പിച്ചു ആ കഅബാ ഷെരീഫിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് തെൽബിയത്ത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് എന്നാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം വിളിച്ചപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് എപ്രകാരം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസ് മാത്തങ്ങൾ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മണൽത്തരികൾ കുറേശികളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണിലെല്ലാം എത്തിച്ചത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് 
അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഒമാ റമൈത്ത ഇത് റമൈത്ത വലാക്കിൻ അല്ലാഹ റമാ അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം വിളിച്ചു അള്ളാഹു കേൾപ്പിച്ചു പക്ഷേ തെൽബിയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ വരുന്ന വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് െ അങ്ങയക്കുള്ളവരും അങ്ങയക്കുള്ളവരും കാബാ ഷെരീഫ് കൊള്ളേവരും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പോകുന്നത് കാബത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്നാണ് നബിയെ ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങളെ കൊള്ളവരും അപ്പൊ ഇന്ന് തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലി പോകുന്നവന്റെ കൽവിൽ ആരുണ്ട് ആരുണ്ട് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഉണ്ട് ഇനി അവിടെ ചെന്നാൽ കാബാ ഷെരീഫ് തവാഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്ത് വേണം ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കാം ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മക്കാമ് ഇബ്രാഹിം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിന് ഉലി അലി നാസിൽ അല്ലദീ ബി ബക്കത്ത മുബാരക്കൻ വ ഹുദൽ ലിൽ ആലമീൻ ഫീഹി ആയാതും ബൈനാതും മക്കാമ് ഇബ്രാഹിം ആ മക്കാം ഇബ്രാഹിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വത്തഖിദൂബി മക്കാം ഇബ്രാഹിം മുസല്ല ഇബ്രാഹിം മക്കാമിൽ നിന്നിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം അതായത് ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന് ആദരവും ബഹുമാനവും നൽകി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം അള്ളാഹുള്ള വിവാദത്താണ് പക്ഷെ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കാമിന് ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനുള്ള വിവാദത്താണല്ലോ ആ വിവാദത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സലാം ആർക്കുണ്ട് സീദിന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാസ് മാത്തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നതുപോലെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കാരം ഇത് എവിടെയാ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനം മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിലാണ് ആ മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഇബ്രാഹിം നബി ആരാണ് നേരത്തെ എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ച ആളാണ് അന്നെങ്ങാനും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ആ തീ കിടന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിൽ കാബാ ഷെരീഫ് ഇബ്രാഹിം നബി ഉണ്ടാക്കുമോ അവര് വിചാരിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അങ്ങ് തീയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഇബ്രാഹിം നബി കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് കരിക്കട്ടയായി പോകുന്നല്ലേ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അവർ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ദ്രോഹിക്കണമെന്നും നശിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ കരുതിയതാ പക്ഷെ അള്ളാഹു താല എന്താ മനസ്സിലാക്കി കരുതിയത് അള്ള എന്താ തീരുമാനിച്ചത് അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ത്യാഗ സമ്പൂർണമായ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹു താല തീനോട് പറഞ്ഞ സംഭവം പറയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിന്റെ നല്ല തണുപ്പും രക്ഷയും ആയി അങ്ങനെ തീയിലേക്കറിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമാണ് പരിശുദ്ധമായ കബാ ഷെരീഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് വെള്ളം തെറിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അല്ല തീയിലറിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി തെയ്യിലറിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമാണ് പരിശുദ്ധമായ കാബാ ഷെരീഫ് പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ യഥാസ്ഥാനത്ത് പുനർനിർമ്മിച്ചത് ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മസ്ജിദ് ഉൽഅസൈൽ ഉസ്താദ് ദേർസ് നടത്തി മസ്ജിദ് ഉൽഅസൈൽ മാത്രമല്ല മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിലും മസ്ജിദ് ഉൽ നബയിലുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാവറുകൾ അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ദേർസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിലും മസ്ജിദ് മുസ്ലിം നബയിലുമായിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൂടുതൽ സമയം മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിൽ തന്നെ ദിവസം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെടുത്താത് മസ്ജിദ് അക്സൈൽ മാത്രല്ല ദിവസം നടത്തിയിട്ട് മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ അവിടത്തെ മുതിർഡിസ്മാരിരുന്ന് ദിവസ് നടത്തുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചേരിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുകള് രണ്ടു മാസത്തിലേറെ കാലം ദിവസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി റതിയുള്ള ബഗ്ദാദിലെ പള്ളിയിലേ ബഹുമാനപ്പെടു ഉസ്താദവർകൾ ആ ബഗ്ദാദിലെ പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ മഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ അഥവാ മഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ മക്കാമിനോടുള്ള ചേർന്നുള്ള വലിയ പള്ളിയിൽ അവ അപ്പോൾ ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവിടത്തെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർകൾക്ക് കസേര ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാവറുകളെ കൊണ്ട് ബഗ്ദാദിൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ദർസ് നടത്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകൾ മസ്ജിദ് ഉൽഖസ് സന്ദർശിക്കാൻ
മഹാനവറുകളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മസ്ജിദുൽ അക്കസയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിക്ക് ഒരുപാട് മെയിന്റനൻസുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് റിപ്പയറുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കിടന്നാൽ പോരല്ലോ ഞാനിതൊന്ന് എടുത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് ഈ മസ്ജിദുൽ അക്കസയുടെ ഈ പരിപാലനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ മെയിന്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ഞാനതിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ എനിക്കതിനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെടു സ്ഥാതവറകൾ ഉമർക്കാമലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി വെറുതെ വെടി പറഞ്ഞതല്ല വെടി പറഞ്ഞതല്ല ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് മസ്യൂല കുസയുടെ ആവശ്യമായ മെയിന്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് വിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല തോഫീക്ക് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ കാബാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കാബാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവറുകൾ കയറിയില്ലേ ആ കാബാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി അപ്പോൾ അറബി സുഹൃത്തുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാവറുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെടു സ്ഥാദ് കാബാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളില് ഹിജുസ്മായിൽ അല്ല ഹിജുസ്മായിലും കാബത്തുപ്പെട്ട സ്ഥലം തന്നെയാ പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള കാബാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുആ ചെയ്തു ആ ദുആയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് കാര്യത്തിനാ ദുആ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കാബാ ഷെരീഫിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പുറുസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കാബാ ഷെരീഫിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായും ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ സംഘടനയിൽ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മെമ്പർമാരായി സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ദുആ ചെയ്തപ്പോ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദീനന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായി റസൂല്ലാഹി സൊല്ലാസ് മാത്തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ആർക്ക് വേണ്ടി അത് വായ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിനോട് മുനാജാത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് അത്തഹിയാത്തിൽ മുബാറക്കാത്തു സ്വലവാത്തു തൊയ്യിബാത്തു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹിയത്തിന്റെ സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്ക് അയ്യുഹന്നബിയു റഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തുഹു എന്ന് അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ട് പ്രത്യാഭിവാദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നീട് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാ സുമാത്തങ്ങൾക്ക് ദുആന് അവസരം കിട്ടിയപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാ സുമാത്തങ്ങൾ അസ്സലാമു അലൈനാഹി അത് കേട്ട് മലക്കുകളും അസ്സലാമു അലൈനാ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ രംഗം കിട്ടിയപ്പോ അവിടെയും ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി അത് വായ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെടു സ്ഥാതവറുകളും അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല അവസരം കാബാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ദുന്യാവിന്റെ മുകളിൽ പതിനപ്പുറം ഒരു സ്ഥലം കിട്ടാനില്ലല്ലോ അല്ലെ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെടു സൂറുള്ള ബഹുമാനപ്പെടു സ്ഥാതവറുകൾ എത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി വായ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ഹത്തായ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആളല്ല പക്ഷെ ഈ പുല്ലൂരിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വരണം എന്നെ മനസ്സ് വല്ലാതെ പറഞ്ഞു കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായാൽ ആ വിഷമം ഒരുമിച്ച ആളുകൾക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ സന്തോഷത്തിന് നമ്മൾ പങ്കുചേരണ്ടേ അപ്പൊ ആ പങ്കുചേരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അള്ളാഹുത്തല നമുക്കൊക്കെ ഇനിയും സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത സ്ഥാനം കബാ ഷെരീഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ സ്ഥാനം എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാം അംബിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചയാളാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാ
ജയിലറയിൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ആ ജയിലറയിൽ കിടന്നപ്പോഴും അവിടുത്തെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിശ്വാസം ദൃഢമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അവിടെയുള്ള മുബുത്തദിയുകളായ പണ്ഡിതന്മാരോട് നന്നായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തി ആ കിട്ടിയ അവസരവും അഹമ്മദ് ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ മുബുത്തദിയുകളായ മൊഴിത്തസിലി പണ്ഡിതന്മാരുമായി ജയിൽവാസത്തിനിടയിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയിരുന്നത് പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാവറുകൾ അന്ന് ജിയാദിൽ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ആ സമയത്തും അവരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തി എന്നാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവിടെ ചെന്നാല് അവിടെ ആരും ജയിലിൽ അടക്കാനില്ല അതിനാരും ഉതിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പൂതിയും വെച്ചാരെങ്കിലും വന്നാൽ ബാക്കി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഏ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗാന്ധവരം ഉസ്താദിനെ അവിടെ ജയിലിൽ അടക്കണമെന്ന പൂതിയും കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എന്നല്ല ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് എല്ലാ സ്വാധീനവും അധികാരവും അള്ളാഹുലെ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഒരു പ്രയാസമില്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇന്ന് ആരാണോ അവിടെ നേരത്തെ ജയിലിൽ അടക്കാൻ കരുക്കൾ നീക്കിയതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതെങ്കിൽ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നെ ഉസ്താദ് ചെല്ലുന്നത് രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ ആനയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പുല്ലൂരിൽ മാത്രമല്ല ഈ ആനയിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആനയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഉസ്താദിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഫലായിലും മഹത്വവും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പവറും എല്ലാം ലോകത്തെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെടുത്താതവർക്ക് അള്ളാഹിനെയും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും തൗഫിയത്തും എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്യുക അള്ളാഹു സ്ഥാതവർക്ക് ഒരുപാട് ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യമേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതും സാദിഖ് സഖാഫി പറഞ്ഞതും ഞാനും പറയുന്നതും ഈ പുച്ചമ്പാറ സ്ഥാനം പറയാനുള്ളതും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ നല്ല സൗഹൃദത്തിലും നല്ല സമാധാനത്തിലും നല്ല സ്നേഹത്തിലും തന്നെ എല്ലാവരും കഴിയണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കാല സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിറാവിന്റെ കഥയൊന്നും കുറാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്രൂദിന്റെ കഥയും അതുപോലെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ തീയിലിട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും കുറാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകളഞ്ഞുവിടായിരുന്നു അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം മാന്യമായി കൃത്യമായി ആവശ്യമുള്ളയിടത്തോളൊക്കെ പറയണം ഒന്നും പറയാതിരുന്നാൽ പിന്നെന്താവും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സൂറത്ത് യൂസുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൂറത്ത് തന്നെ കുറാൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടി അല്ലെ ജ്യേഷ്ഠന്മാര് കൊണ്ടുപോയി കെൻറ്റിലിട്ടതും പിന്നെ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ആ കെൻറ്റിൽ നിന്ന് അടിമച്ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കപ്പെട്ടതും പിന്നെ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം മിസ്രിന്റെ ഗവർണറും രാജാവും ഒക്കെ ആയി വന്നതും ആ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ തന്നെ പിന്നെ പോയിട്ട് യൂസുഫ് നബി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വേഷം വാങ്ങാൻ പോയതും ഒക്കെ ആര് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇനി പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സുഹൃത്ത് വെട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ ചിലതൊക്കെ അള്ളാഹു തല അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം പാഠങ്ങളിലൂടെ ഇൻഷ അള്ളാഹ് നമുക്ക് സുന്നത്യമായത്തിന് ഇനിയും ഇസ്സത്തുണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ കരുത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു